ఆదిలక్ష్మిపేట మండల సర్వసభ్య సమావేశం ఎంపీపీ ఆవుల భాగ్యలక్ష్మి అధ్యక్షతన నిర్వహించారు ముందుగా సాదా సీదాగా కొనసాగిన సభ మధ్యలో శ్మశాన వాటికలు నిర్మించిన గ్రామాల్లో సర్పంచ్లకు నోటీసులు ఇవ్వటం జరుగుతోందని ఎంపీడీవో అనడంతో ఒక్కసారిగా సర్పంచ్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు మండలంలోని సమస్యలను సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు అధికారుల దృష్టికి తీసుకువచ్చారు మిషన్ భగీరథ పథకంలో భాగంగా గ్రామాల్లో సీసీ రోడ్లు పూర్తిగా చెడిపోవటం జరిగిందని వెంటనే ఆ రోడ్లు బాగు చేయించాలని గ్రామాల్లో నీటి సమస్య కూడా వెంటనే పరిష్కరించాలని కోరారు వేసవి కాలంలో వేసిన పైప్ లైన్ ఇప్పటి వరకు ఇవ్వలేదని గ్రామాల్లో గ్రామాభివృద్ధికి పద్దెనిమిది నెలలు నిండిన బల్పులు అదేవిధంగా పైప్ లైన్లు ఏర్పాటు చేసినా ఇప్పటి వరకు బిల్లు తీసుకోలేదని చినశంకరంపేట సర్పంచ్ రాజురెడ్డి ఆవేదన చెందారు మండలంలో ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రం ఏర్పాటు చేసి రైతులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా స్థానిక ఎమ్మెల్యే పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి సహకారంతో రైతులు విక్రయించిన ధాన్యాన్ని కూడా త్వరగా డబ్బులు ఇప్పించడం జరిగిందని అదేవిధంగా రైతు బంధు రైతు బీమా వంటి పథకాలు కూడా రైతులకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని జిల్లాలోనే చిరుశంకరంపేట మండలం ధాన్యం కొనుగోలు విషయంలో ముందంజల ఉందని సహకరించిన వారందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సర్పంచ్ల ఫోరం అధ్యక్షులు పూలపల్లి యాదగిరి యాదవ్ తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు మండలంలో చాలా వరకు విద్యుత్ ట్రాన్స్ఫార్ అమలు శిథిలావస్థలో ఉన్నాయని దీంతో ప్రాణాపాయం ఏర్పడే పరిస్థితి ఉందని వారిని వెంటనే సరి చేసుకోవాలని సర్పంచ్లు అధికారులను కోరారు జంగరాయి గ్రామంలో ముప్పై రోజుల ప్రణాళికలో చెప్పిన తారు వైరు ఇప్పటి వరకు లేకపోవడంతో ప్రతిరోజు బల్పులు ఉదయం సాయంత్రం వెలుగుతున్నాయని దీంతో విద్యుత్ బిల్ ఎక్కువగా వస్తోందని సర్పంచ్ బందల జ్యోతి ప్రభాకర్ అధికారుల దృష్టికి తీసుకుపోయారు మండలంలో మొత్తం ఇరవై తొమ్మిది రేషన్ దుకాణాలు ఉన్నాయని కరోనా నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం తరపున ఒక్కో వ్యక్తికి పన్నెండు కిలోల బియ్యాన్ని ఉచితంగా అందించడం జరిగిందని అదేవిధంగా రెండు నెలలు కూడా ఒక రేషన్ కార్డుకు కిలో పప్పుతో పదిహేను వందల రూపాయలు వారి ఖాతాలో జమ చేయటం జరిగిందని తహసీల్దార్ రాజేశ్వరరావు తెలిపారు ప్రభుత్వం సూచించిన పంటలు వేసుకోవాలని సన్న రకం వారిని ఎక్కువగా సాగు చేసుకోవాలని వ్యవసాయ అధికారి శ్రీనివాస్ ప్రజాప్రతినిధులకు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో జెడ్పీటీసి మాధవీరాజు తహసీల్దార్ రాజేశ్వరరావు ఎంపీటీఓ లక్ష్మణమూర్తి ఎంపీపీ ఉపాధ్యక్షులు సత్యనారాయణ గౌడ్లతో పాటు వివిధ గ్రామాల సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు మనము ప్రతి గ్రామంలో హరితహారం కార్యక్రమం రేపు స్టార్ట్ చేసి వారం వెళ్తా కాబట్టి దయచేసి అందరూ ఎంపీటీసీలు సర్పంచ్లు ఖచ్చితంగా సహకరించి హరితహారం కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయం చేయాలని కోరుతున్నాను సెక్రటరీ ఉంటారు మీ కోఆపరేట్ చేస్తారు ఆల్రెడీ ఫిట్టింగ్ అయిపోయింది ల్యాండ్స్ కూడా తీసుకొచ్చి మీ మీ నర్సరీలలో ఉంచుకోవడం జరిగింది దయచేసి రేపు ప్రోగ్రామ్ అయితే రెవెన్యూ ప్లాంటేషన్ స్టార్ట్ చేయండి వాళ్ళకి కానీ తొమ్మిది కోట్ల నలభై ఆరు లక్షల డెబ్బై డెబ్బై వేల రూపాయలు మనకి అమౌంట్ వచ్చిన జారీ చేసారు దాంట్లో మనకి ఇప్పటివరకు ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు మంది రైతులకు ఐదు ఐదు కోట్ల పద్దెనిమిది లక్షల లక్షల రూపాయలు ఈ రోజు వరకు వాళ్ళ బ్యాంక్ ఖాతాలో పట్టాయి చిన్నశంకరంపేట మండలంలో సుమారుగా ఒక లవ్య ధాన్యం కొనుగోలు చేసినందులకు మరి పదమూడు వేల పదమూడు పదమూడు వేల ఆరు వందల మొక్క చెట్లు కొనుగోలు చేసి జిల్లాలోనే మరి ఇరవై మండలాల్లో మెదక్ జిల్లాలోనే టాపర్గా నిలిచిన దానికి మరి అధికారులకు ఈ సొసైటీ అధ్యక్షుల వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుతూ ఒక తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెడతా ఉన్నాం మరి అందరూ కూడా గడగడలు ఆడిస్తున్న కరోనా మహామహమారి బారిన పడి మరి దేశంతో పాటు ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలు కూడా ఆర్థికంగా కొనాలిస్తున్న పరిస్థితుల్లో కూడా రైతులకు ఇచ్చినటువంటి మాటకు కట్టుబడి గౌరవ ముఖ్యమంత్రిగా మన నియోజకవర్గంలో కావచ్చు జిల్లాలో కావచ్చు గౌరవ ఆర్థిక శాఖ మంత్రులు మరి మా మన స్థానిక ఎమ్మెల్యే పద్మాదేవ్ రెడ్డి గారి కృషి వలన మరి రైతులకు వెంటనే వెంటనే రైతు బంధు నిర్వహించడం మాట కరోనా నేపథ్యంలో కరోనా ఉన్నప్పుడు ఒక దిన్న వాడు మీడియా వేయడం జరిగింది కాబట్టి ఆ సోషల్ డిస్టెన్స్మెంట్ నిబంధన ఉంటుంది ఆ నిబంధన పడిపోతుంది కాబట్టి మేము ఒక రేషన్ కార్డు పన్నెండు కేజీల బియ్యం తిరిగి ఇవ్వడం జరిగింది అక్కడ మూడు నెలలు ఇచ్చింది తర్వాత రెండు వేలు అంటే జూన్ మాసం ప్లస్ లాస్ట్ మాసం రెండు మాసాలుగా మాత్రము కేజీ కేజీ కందిపప్పు కూడా తిరిగి ఇవ్వడం జరిగింది
ప్రభుత్వం తరఫున ఏజీ పేరు అంతకు ఇవ్వడం అది కాకుండా ఈ పేద ప్రజలు ఈ కరోనా నేపథ్యంలో బయట నుంచి పని చేసుకునే కూడదు కాబట్టి మన ఉపాధి కింద ఏం ఉపాధి దొరకలేదు కాబట్టి దాని కాగానే ఒక్కొక్క కార్డుకు పదిహేను వందల రూపాయలు వాళ్ళ అకౌంట్ జమ వేయడం జరిగింది ఆ కార్డులో ఎవరి అకౌంట్లో వాళ్ళ అకౌంట్ వేయడం జరిగింది ఒకవేళ అకౌంట్ లేని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే సమీప పోస్ట్ ఆఫీస్ తీసుకురావడం జరిగింది ఇంతవరకు ఇరవై తొమ్మిది గ్రామ పంచాయతీలు కూడా ఇరవై ఐదు షాపులు ఒక షాప్ ఇరవై ఐదు అందులో నాలుగు కార్యాలయాలు ఒకవేళ సమీపేలు రాజీనామా చేస్తారు స్కోపింగ్ అయితే ఆల్రెడీ ఒకసారి ఎంపీడీఓ గారు ఎంఆర్ఓ గారు కూడా ఒకసారి ఇస్తే తీసి ఇస్తుంది జనరల్ ఏంటంటేనేమో ఈవెన్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ కాలేదనుకో ఎట్ ఏ టైం మొత్తం ఉంటుంది దానికి మేనేజ్ చేసేది అయితే లేదు అందరి వేరియేషన్స్ వస్తాయి అందరికి కూడా కాల్చింది ఏంటంటే జనరల్ కూడా యాభై యూనిట్ కాల్చుకోవచ్చు రెండు వందల యూనిట్ కాల్చింది ఎందుకంటే అందరు రాత్రి పదిహేను తర్వాత పండుకుంటూ ఇప్పుడు పన్నెండు నెలలు పండుకుంటే పొద్దు కదా ఆరు నెలలుగా పండుకుంటా అంత తర్వాత మళ్ళీ అధికారం జీత కలం జీత కి ఓల్డ్ ఏం చెప్తే ఓనర్ అదే చేయాలి మా గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తే అదే చేస్తాం అంటే నేను మాత్రం అనుకుంటున్నాను